大家好，欢迎回到《白井怪谈》。今天咱们接着聊北欧神话，考究新战神。本期视频呢，先来填一下前面挖下的坑，聊一聊在北欧神话中的矮人这个种族，以及为什么矮人都是能工巧匠却又视财如命。而这也有助于我们更好的理解真实的北欧神话与新战神中的设定。那就废话不多说，让我们开始今天的故事吧。还记得《雷神篇》中提到，洛基拿着矮人工匠德瓦林做的三样宝物啊，夸他是整个矮人国度里最厉害的能工巧匠。本来在一边冷眼旁观的布洛克呢，听见这句话一下就坐不住了。论技术，哪家强？还是我和我哥哥辛德里。他告诉洛基啊，他哥能创造更神奇的东西，比这三样强百倍。洛基心中一想啊，没准还能多骗两个好玩意儿，于是就激布洛克呢和自己打赌，于是双方各以自己的人头为赌注，与神的名义立下赌约。可怜的辛德里就这样矮在家中坐，是赌从天上来。辛德里也是没辙，不做点啥出来，自己弟弟的脑袋啊就要搬家了。于是从家中拿出了许多金子，放在熔炉中，嘱咐布洛克扇着风箱融化黄金，中间不可有一刻的间断。然后自己就出去寻找附魔用的咒语去了。洛基看罢也怕自己啊真输了，于是就变成了一只大马蜂，刺了布洛克扇风箱的手啊，打算让风箱停下来。但是没成想，这布洛克忍痛不顾。辛德里回来以后，用着恰到好处的黄金和自己的魔法啊，铸成了一匹硕大的野猪，名为古林布尔提斯。浑身金碧辉煌，能用极快的速度在空中飞跑，这可真是猪在天上飞了。洛基一看，确实不错啊，这第一件有了。但是这也才刚刚第一件，于是老实巴交的辛德里呢，又拿了许多金子放入熔炉，照之前一样，嘱咐了布洛克后啊，就出去找材料去了。洛基就又变成了马蜂，但是这一次他刺了弟弟布洛克的脸。布洛克拿出了自己尘封了好几百年的匠人精神啊，忍痛扇着风箱。等辛德里回来后，用这黄金打造了魔法指环德罗普尼尔，这便是生产的象征，也是巴德尔那期视频中奥丁给光明神巴德尔陪葬的戒指。传说中啊，这枚戒指每过九天就能产生同样的戒指八枚，自我无限复制，所以啊，也象征了万物的丰饶。现在只剩下这最后一物了。辛德里这次加入熔炉的不是黄金，却是铁。布洛克扇着风箱，辛德里啊就出发，又去寻找他的材料了。洛基眼看自己啊可能要失败了，就又变成一只大马蜂去猛刺布洛克的眼睛，直到布洛克血流满面，眼睛都看不到眼前的风箱了，情非得已之下才不得不驱赶马蜂。也就因为这一瞬间的停顿，坏事了。当辛德里回来打开熔炉查看的时候啊，心中暗感不妙。一通操作猛如虎后，他打造了一把锤子出来。就因为那一下小小的停顿，这锤子呀少了个锤柄。洛基自然是觉得这哥俩输了，但是哥俩不服，要求到阿斯加德啊请众神评判。结局在雷神篇中也有提到，辛德里兄弟因为锻造了雷神之锤，最后赢得赌注。但是因为洛基对阿萨神族十分重要，最终矮人兄弟啊没能拿走洛基的脑袋。而洛基在这个故事中，其恶作剧之神的特点呢，也是表现得淋漓尽致。不光如此，他的火神的一面也得以窥见。一点小小的星火，如不小心啊，则可能引发火灾，带来不完美与不幸。而在北欧神话中，其实不止前面提到的特瓦林与辛德里兄弟这么三个工匠，其他的还有尼伯龙根的指环中锻造了维特克之剑的矮人工匠迷蒙。在贝奥夫中，英雄身上的锁子甲呢，也经常被夸耀为梅兰德的杰作。几乎北欧神话中，这帮神用的稍微叫得上名号的武器啊，都是矮人打造的。这就引出了一个问题：为什么在北欧的传统中，矮人都是能工巧匠呢？先让白景啊回到神话中，再去看看矮人的设定。欺骗古鲁飞中说。众神各就其位，各司其职。就他们印象所及呢，从地底深处逐一诞生的矮人，就仿佛肉块上的蛆，因为他们最初是以尤米尔的腐肉而成，与蛆无异。不过现在他们已经按照众神的意志得到了理智和形体，但他们还是像以前一样居住在泥土和岩石里。又说他们皮肤又黑，住在处于地下的斯瓦塔尔法海姆，不得在白天到地面上来，一上来呢就会被阳光变成石头。单单从上述的设定来看，可以知道的是，他们诞生自始祖巨人尤米尔的血肉，皮肤又黑，住在地底世界。似乎从神话中啊，很难一窥为何矮人精通锻造之术。仅从神话来看呢，唯一可以符合逻辑的推断便是，终日与地下的矿藏打交道，为发展出精湛的工匠艺术提供了得天独厚的条件。
，在贝奥武夫等长篇人类故事史诗中，均有人类的工艺是向矮人们学习的片段。这些矮人啊，或主动的，或被动的，成为了人类工匠艺术的师傅。既然神话中找不到足够说服人们相信的理由，那咱们就从神话中出来，回到现实的历史长河中啊，去寻找答案。首先需要言明的是，北欧神话的内容整理成型实际上很晚。比起伊比利亚半岛的希腊万神殿信仰呢，要晚上很多，直到十一世纪前后啊，才刚刚出现巨规模、成系统的北欧神话篇章。所以这个时候被整理出来的北欧神话呢，自然免不了受到当时文化传播相当广泛的泛基督教文化的影响。例如，在罗马神话中，工匠往往都是由单独的工匠之神负责，技术呢往往掌握在少数人手中。而到了北欧，这一职责啊，则转换到了一个单独被神创造的种族身上，并且赋予了他们并不怎么讨喜啊，甚至阴险狡诈、视财如命的性格。如果从这个角度去分析的话，或许可能矮人这种人物设定啊，是来自于古代对犹太人的一种偏见，精通技术，视财如命，所以被关在地下呢，永不见光明，并且将挖掘财富作为自己唯一的使命。为什么这么说呢？作为梳理北欧神话最著名的长诗篇《女先知的预言》啊，应是于十二世纪冰岛的奥迪学校中啊，被基督教神学家萨蒙德做成。萨蒙德把外来的异教神话内容呢，隐晦地装入了基督教主题。他用许多的异教信仰取代了基督教的救赎真理，并带到了寓言故事中。所以，这种对犹太人的偏见与刻板印象，有没有可能就这样一起被带入到了北欧神话中的矮人身上呢？在基督教诗人创作的贝奥武夫、基督教神学家萨蒙德创作的《你先知的预言》《欺骗格鲁夫》等一系列作品中，矮人的设定与性格、形象、事迹等。才慢慢被丰富起来，所以白井啊有理由怀疑矮人的原型可能是犹太人。不仅是如此，犹太人的形象也是皮肤又黑，长着黑头发，并且相对来说啊鼻子与耳朵更大，个子自然也没有北欧原住民高，所以这些都与矮人的形象异常符合。托尔金老爷子也曾承认，魔界中的矮人原型啊就是犹太人。矮人语言的灵感来源呢，也是古闪族语言。那我们现在再换个角度，如果从历史上的文化融合等角度来分析的话，矮人的原型其实也有可能是来自南方的南欧人或中欧人。早在公元前十世纪就已进入铁器时代的南欧人，自然拥有更精湛的冶金技术，而他们的技术通过战争与文化交流，自然会影响到中欧的凯尔特人或说日耳曼人，进而影响到北欧人。想象一下，身材矮小的伊比利亚半岛人，携带着精良的铁器和盔甲，遇到了公元前七世纪才刚刚进入中石器时代的北欧人。当然，这遇到不是直接遇到，而是通过中欧人间接遇到的。科技术的代差，自然让北欧人震惊不已，互将这些矮小的南欧人描绘为了神话中精通冶金技术的铁匠，似乎逻辑上也说得通。再加上不成熟的开采技术，限制了北欧地区人类的铁矿开采活动。以至于后来刚刚进入铁器时代的他们呢，主要的铁矿来源也都是地下的沼泽铁，所以理所当然的认为身材矮小的南欧人也是从地下的沼泽里寻找铁矿、打造武器的。就这样呢，他们逐渐被神化成了住在地下王国中的矮人铁匠。不知道各位老爷对白井的这两种猜测呢是否同意？如果正在观看视频的老爷有不同的看法，也可以弹幕或者评论区讨论。那么本期视频啊就到这边结束了，下期视频将会继续讲述真实的北欧神话，考究新战神，好好聊聊咱们的小主角真战神洛基点儿阿特柔斯。如果你喜欢白景的视频，还请点赞关注，多多支持。要知道你的支持就是白景最大的动力，谢谢大家。